वेलकम टू एथिस्ट बुलेटिन आई एम डक्समरम एथिस्ट सेंटर विजयवाड़ा आई एम प्रमीला एथिस्ट सेंटर विजयवाड़ा मुख्य अंशालो सांघिक समानत्वम नास्तिकत्वन द्वारा ने साध्यम प्रमुख नास्तिकुलो गौरा बाणामति चैतबड़ी अनेवी अबद्धम मंत्रसिक्तुलो मंत्र विज्जलो लेने लेवो प्रजल अज्ञानम मोड़नमकालु मानसिका सैरीरक जबुले बाणामति चैतबड़ी प्रमुख साइंटिस्ट बेंगलुर यूनिवर्सिटी माजी वाइस चांसलर प्रोफेसर हेच नरसिम्हाया पुट्टुमत्सल सैस्त्रम वट्टि बोटकम डाक्टर समरम मतानिकुन्न प्राधान्यतनु तग्गिंची जाति समानत्वानिकी मानवत्वानिकी विलुवनिस्चे कामन सिविल कोड अवसरम डाक्टर समरम विजयवाड नास्तिक केंद्रम्लो जूलै 24 ना आधुनिक नास्तिकोज्यम निर्माता गोरा नलभै एरिमिदव वर्धन्ती सभा अंदरिकी आह्वानम डाक्टर समरम मल्टी चानल नेट्वर्क लो चिन्नारुल मेधसुकी पदुनु पेड़ुतुन्ना गोरा चिन्नारी मुख्यान सल चूसार कदा इक वेवराल्लोक वेल्दाम डाक्टर गारु सांगिक समानत्वं नास्तिकत्वं द्वाराने साध्यम अन्न गोरागारी सामाजिक न्यायवन ये दोनों ना हो आज केवल माटल लोगों ने दिखाया नहीं ये खड़ा चेयर तो लगा नोट लेता हूँ सामारत्तों सामाजिक न्याय हो अधि संघ संबंध हाल लो ये सामारत्तों ने तो वस्त्रों अलगे सामाजिक न्याय ने तो वस्त्रों कानी अधि डब्बू नोट दे राज्य लोग यावर के कुछ डब्बू नहीं ढूंढ चानो का आधे पच्चीस ने जेचे सांपस नट अलगे दया आगर कोलसलो तक्कु कोलसलो नीचिंग अचुस्तर साला नीचिंग अचुस्तर इटवे कलाम इटवे कलाम अचुस्तो मार उत्तर भारतनलो वक्र राष्ट्रनलो वका आगर कोलसलो वका दलितर में दा मोत्रों से दिन जेसेर क्यों नहीं टो अलगे इनको कुछ औरता Okey, dari tu ni, agak kalau selalu, tama boot le naik ijaru. Ante, kukal kante, pandul kante, hienanga susah na, biasa sih ini ada orang Bharat desa lalu. Ya, kira, sama aja, sama rata, sama aja ke nyai. Yendu kani, yendu kalau dulu tuh nanti. Yendu kalau jenala lal, anak bodoh untuk naru, yenta niicah, te niicah mana perlu jero tu nasi re. Tarikan ta karno asli kat tu. Urcudu, oka peda bodu, dalih tu. Padu, ye dengen nasi re, bea parang la kau tu, jonge la kau tu, baga dambu sampai tu, dhanon terbaut tu. Oka dalih tu, dhanon terai te, dhanon terai awal pertin tu keretan ni. आधे वो कांग्रेस को लेस्टर लो धानों तरह थे आता चुट्टू तो जनाल जेरी भजन जैसा आता ताल कप्पा तो स्तर आहा वो हो आंटर बाढ़ दान जैसे ये कुंदे ही थे ये इंता दान जैसे ना वो के दलित लो या वो भर पट्टे चुको पूरा तन के कानो एंटी दलित लो अलग वो का ये साफ़ी शुरू वो का ये साफ़ी शुरू � मामूर व्यक्ति लोग अरे अगर कुल स्लोड रहा ये साईपीएस है ते ओ हो आहा अरे बार पूर्ण दारु वाले के ब्रह्मराजन पड़ता है आज वो दलित वर्ग वाला ये साईपीएस है ते चाला कोलम पट्टी आ कोलम तो अरे ये सो आ कोलम तो अरे ईपीएस ने मार लिया था ये वास्तव यंद कनी आस्तिकत्तो दीन वाला ये आईपीएस वाले गाने, आईएस वाले गाने, ये लेकिन इनको वाले गाने, वाले अलार्डी की मरी की, इन दो के लिए, मानो गौरव इन दो के लिए वेटो, एंड कानून एंटी, आस्थिकत्व, ये इन जाते हो, मान कर्मा, 
మనం ఎంత చదువుకున్నా ఎంత హోదు వచ్చినా చిన్న కులంలో వాళ్ళం కదా మనం తక్కువ కులంలో వాళ్ళం కదా మనం దళితులం కదా ఎందుకు పడి ఉండాలి దానికి కారణం వాళ్ళలో ఉన్న ఆస్తిక భావజాలం స్లేవ్ మైండ్ ఆస్తికత్వం వల్ల వాళ్ళల్లో స్లేవ్ మైండ్ బానిస ప్రవృత్తి వస్తుంది ఈ బానిస ప్రవృత్తి వల్ల మనిషి చాలా నీచంగా చూడబడు వీళ్ళేమో ఏం తిరుగుబాటు చేయలేదు ఏం చేయలేదు పడి ఉంటారు మనం ఇంతే మన కర్మ మనం ఎంత చదువుకున్నా ఎంత డబ్బు సంపాదించినా మన విలువ ఎంతే ఈ దేవుడు మనల్ని అలా పుట్టించాడు ఇలా చేశాడు అని కారణం ఏంటి ఆస్తికత్వం చివరికి మనం చూస్తున్నాం కొంతమంది కులం మారి మతం మారిపోతున్నారు మతం మారిపోయినా సరే కులం మాత్రం వదలట్లేదు ఇప్పుడు క్రిస్టియానిటీ తీసుకున్నారు కొంది బ్రాహ్మిడ్స్ క్రిస్టియాన్ తీసుకుంటున్నారు రెడ్డి కులస్తులు బ్రాహ్మిడ్ క్రిస్టియాన్ కమ్మ కులస్తులు తీసుకుంటున్నారు ఇతర కులస్తులు ఉన్నారు అలాగే దళిత వర్గాన్ని చెప్పిన వాళ్ళు కూడా కులిస్తున్నారు మతం మారి క్రిస్టియానిటీలో కులాలు మతకు మాకు మా కులాలు లేవు రా కానీ క్రిస్టియానిటీ మన దేశంలో వచ్చారు కదా బ్రాహ్మణ క్రిస్టియను కమ్మ క్రిస్టియను రెడ్డి క్రిస్టియను మాల క్రిస్టియను మాది క్రిస్టియను వాడిని తెలుసు ఇక మళ్ళీ వాళ్ళు పిల్లలు చేసుకోవాలంటే మాది క్రిస్టియన్ మాది ఏం చేసుకుంటారు మాల క్రిస్టియన్ మాది చేసుకుంటారు బ్రాహ్మణ క్రిస్టియన్ బ్రాహ్మణ చేసుకుంటే రెడ్డి కోసం వాళ్ళు కూడా వీళ్ళని మరి క్రిస్టియానిటీలు ఏ మతం లేదు ఎత్తుకు లేదు కులాల వారిగా కానీ అక్కడ కూడా తక్కువ కులస్తుల్ని తక్కువగానే చూస్తున్నారు ఎక్కడ సామాజిక న్యాయం మతం మారినా సరే ఈ కులం పోవడం లేదు కులం జాజ్యం ఉందే భయంకరమైన జాజ్యం అనమాట కానీ నాస్తికత్వం నిజంగా బాగా ప్రబలినట్లయితే జనం మంచికి వెళ్ళి జనాలు నాస్తిక భావజాలను చక్కగా అర్థం చేసుకుంటే నాస్తిక చైతన్యం వస్తే వాళ్ళల్లో ఈ హెచ్చు తిరిగిపోతాయి ఈ కులాలు ఉండవు ఈ మతాలు ఉండవు మానవులంతా ఒక్కటే ఆల్ హ్యూమన్స్ ఆర్ ఈక్వల్ ఒక్కటే ఒక్కళ్ళే ఆల్ ఆర్ హ్యూమన్స్ ఆల్ ఆర్ హ్యూమన్స్ అనేవి వస్తే అంచేత ఎంత మేరకు నాస్తికత్వం సమాజంలో ప్రబలుతుందో అంత మేరకు సామాజిక సమానత్వం వస్తుంది సామాజిక న్యాయం వస్తుంది చక్కగా అందరూ హాయిగా ఉంటారు అందుకు ఘోరగా చెప్పిన ఏంటి సాంఘిక సమానత్వం సామాజిక న్యాయం నాస్తికత్వం ద్వారానే వస్తుంది అంచేది కాసు రెడ్డి ప్రజల్లో నాస్తిక చైతన్యం నాస్తిక భాజం నాస్తికత్వంలో అందరూ సమానమే కులాలు మతాలు ఉండవు ఎప్పుడైతే నా ప్రజల్లో నాస్తిక చైతన్యం వస్తుందో ఈ కులాలు తొలగిపోతాయి కులాలు పట్టించుకోవడం ఉండదు మతాలు పట్టించుకోవడం ఉండదు అందరూ సమానంగా అంచేత ఈ ఆర్థిక అసమానతలు ఉండవు ఎందుకని నాస్తికత్వం సోషలిజానికి సంబంధించిన ఆర్థిక విధానం ఆర్థిక విధానం ఏంటి సోషలిజం ఆర్థిక అవకాశాలు అందరికీ అందరికీ సమానంగా ఉంటాయి ధనికులు పేదవాడు ఆ వ్యత్యాసాలు నాస్తికత్వాలు ఉండవు వీళ్ళకి ఉండడానికి సోషలిజం ఆర్థిక విధానం అంచేత ఈ హెచ్చు తగులు ధనవంతులు ఈ అహంకారాలు ఏమి ఉండవు అలాగే సామాజిక న్యాయం అందరికీ వ్యక్తులకు ఒకటే సామాజిక ఒకటే లాగా సామాజిక సమానమైన గౌరవం సమానమైన విలువ ఆ సామాజిక న్యాయం ఉంటే తప్ప సమాజంలో ఆ కలయిక రాదు సార్ అందరూ కలిసి హెచ్చు తగ్గులు లేకుండా పోతాయి అలాగే పివ పెళ్ళి చేసుకోండి పెళ్ళి ఈ కులంతో సంబంధం లేదు ఎవరు ఇష్టం వాళ్ళు పెళ్ళి చేసుకుంటారు ఎందుకు కులం లేదు మతం లేదు మనిషి అందు ఒకటే ఆల్ ఆర్ హ్యూమన్స్ మానవులంతా ఒకటే అందరు సమానం మాలంతా మానవులంతా సమానమే అది నాస్తికత్వం అంటే అక్కడే సాంఘిక సమానత్వం సామాజిక న్యాయం అనేది అక్కడ వస్తుంది అనమాట అలాగే చదువు చదువు చూసి చదువులో అందరికీ చదువు 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 చెప్పేస్తా ఎందుకని ఆర్థిక విధానం సోషలిస్ట్ విధానం అందరికీ సమానమైన అవకాశాలు ఎక్కువగా ఓ డిస్పారిటీస్ ఏమి ఉండవు 
అందరికీ విద్య అందరికీ ఇల్లు అందరికీ వృత్తి అందరికీ అది నాస్తికత్వం సమానమైనటువంటి ఆర్థిక అవకాశాలు అందరికీ ఉంటాయి ఆస్తికత్వం వల్ల కాదే దేవుడు నాకు ఇచ్చాడు నేను అనుభవిస్తున్నా నాయన వాడు దోచుకుంటున్నాడు జనాలని అణిచిపెట్టి కొందరు అణిచిపెట్టి ధనవంతుడు వాడు దోచుకుంటున్నాడు క్యాపిటలిస్ట్ సొసైటీని అలాగే మతస్థులు ఒక మతం ఎక్కువ మతం తక్కువ మతాల మధ్య అక్కడ వైషమ్యాలు ఉంటాయి ఆస్తి నాస్తికత్వంలో అసలు మతాలే ఉండవు ఇంకేం వైషమ్యాలు కులాలు ఉండవు ద్వేషాలు ఉండవు ఈ కులాలు మతాలు ఉన్నప్పుడే ద్వేషాలు ఈశ్వరు అసూయలు వైషమ్యాలు ఉంటాయి నాస్తికత్వంలో ఉండవు అంతేత నాస్తికత్వం అంటే మానవత్వం నాస్తికత్వం అంటే సమానత్వం నాస్తికత్వం అంటే వ్యక్తి గౌరవం వ్యక్తి స్వేచ్ఛ స్లేవ్ మైండ్ ఉండదు బానిస ప్రవృత్తి ఉండదు అది వస్తుంది ఎందుకు కాదు ఇది డ్రీమ్ అనుకోవచ్చు కళ అనుకోవచ్చు నాస్తి ఆస్తి కూడా కొన్ని దేశాల్లో సోషల్ తమ్ములు ఉంది కానీ అక్కడ కూడా కొంచెం డిస్పాటిస్ ఉన్నాయి కానీ ఏంటి నాస్తికత్వం అమలు వాళ్ళు ఒక అమలు పరచలేదు మతాలు అలా ఉన్నాయి కులాలు అలా ఉన్నాయి జాతులు అలా ఉన్నాయి తక్కిన విభేదాలు అందులో ఉన్నాయి నో ఇవేమి ఉండా వీలు లేదు నో రిలీజియన్ నో క్యాష్ నో రేస్ ఎప్పుడైతే వాటి అన్నిటిని తిరిగించేసే మనుషులందరూ ఒకటి భావం చేస్తావు ఎప్పుడైతే నాస్తిక చైతన్యం వస్తుందో స్లేవ్ మైండ్ ఉండదు సమానత్వం వస్తుంది ఫిలో హ్యూమన్ బీయింగ్ ఆ తోటి మానవుడు నన్ను వాడు నాలాంటి వాడే అందరికి సమాన అవకాశాలు ఈక్వల్గా అందుకే ఒకటికి అవకాశాలు అలా ఉండదు చదువుల్లో ఉద్యోగాలు వ్యాపారాల్లో సామాజిక సంబంధాల్లో అందరికీ సమానత్వం వస్తుంది నాస్తికత్వం ఎప్పుడైతే నాస్తిక భావజాలం జనాల మధ్య ఉంటుందో నాస్తిక చైతన్యం జనాల మధ్య ఉంటుందో మానవులంతా ఒకటిలాగా ఆలోచిస్తారు మనం కుటుంబాల్లో అందరూ ఒకటిలాగా ఆలోచించట్లేదా సమిష్టి కుటుంబాల్లో ఆలోచించట్లేదా ఒక చాలా తగ్గ ఆలోచిస్తారు అది సిద్ధాంతపరంగా ఎప్పుడు వస్తుందో నాస్తిక సిద్ధాంతం ఎప్పుడైతే ఉంటుందో నాస్తిక చైతన్యం ఎప్పుడు ఉంటుందో అప్పుడు తప్పకుండా సామాజిక న్యాయం వస్తుంది సామాజిక న్యాయం కలుగుతుంది సామాజిక నీతి వస్తుంది సామాజిక సమానత వస్తుంది కాబట్టి అంచేత నాస్తికత్వం అనే కాదు అంచేత నో క్యాష్ నో రిలీజియన్ ఓన్లీ వన్ హ్యుమానిటీ దట్ ఈజ్ ఎటీజియం అందుకు కూడా చెప్పింది తప్పకుండా సాధ్యం అందుకోసం సమాజంలో కావాల్సినంటే నాస్తిక చైతన్యం నాస్తికత్వం గురించి అవగాహన అలా వచ్చేప్పుడు ఈ కులాలు కుమ్ములాట్లు ఉండవు ఈ మతాల మధ్య ద్వేషాలు ఉండవు అన్ని చక్కగా ఉంటాయి అందరు హాయిగా సమానంగా సుఖవంతంగా ఉంటాయి డాక్టర్ గారు మన ప్రతి బులెటిన్లో సామాజిక పురోభివృద్ధికి మానవ కళ్యాణానికి తోడ్పడిన ఒక ప్రముఖ మహనీయుని గురించి చెప్పుకుంటున్నాం కదా ఈసారి ఎవరి గురించి చెబుతున్నారు ప్రిమిల ఈ రోజున నీతికి నిజాయితీకి నిరాడంబరతకి మారు పేరైనటువంటి బెంగళూరు యూనివర్సిటీ మాజీ వైస్ ఛాన్సలర్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ హెచ్ నరసింహ గారు అని చెప్పుకున్నాం ఆయన ప్రముఖ సైంటిస్ట్ హ్యూమరిస్ట్ ఎథిస్ట్ ఆయన ఎంత నిరాడంబరుడు అంటే ఇంత అంత కాదు ఎంత నిజాయితీ కలవడం అది నిజాయితీ తెలుసుకున్నాయి ఆయన చేసుకున్నంతా కూడా ఆయన కర్ణాటకలో ఒక మారుమూల గ్రామంలో ఒక దళిత కుటుంబంలో పుట్టాడు తర్వాత ఇక చదువుకుని అమెరికా వెళ్ళారు అమెరికా వెళ్ళి అమెరికాలో ఓహయో యూనివర్సిటీలో న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్లో ఆయన డాక్టరేట్ చేశారు దాంట్లో నిష్ణాతులు లేరు పెద్ద మంచి సైంటిస్ట్గా న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్లో మంచి సైంటిస్ట్గా పేరు గురించారు అక్కడ ఇండియా వచ్చారు కర్ణాటకలో నేషనల్ కాలేజెస్ అని ఉంది ఆ నేషనల్ కాలేజెస్ ఉంది అక్కడ ఆ కాలేజెస్కి ఆయన ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నారు కాలేజ్ అని పిండి దాటి ఆయన నడుపుతుంది తర్వాత 
ఆయన్ని బెంగుళూరు యూనివర్సిటీకి వైస్ ఛాన్సలర్గా చేశారు వైస్ ఛాన్సలర్గా చేసినప్పుడు ఆయన వైస్ ఛాన్సలర్ అయిన తర్వాత నేను వైస్ ఛాన్సలర్ జనరల్గా వైస్ ఛాన్సలర్ అంటే కొన్ని వేల రూపాయల జీతం లక్ష రూపాయల జీతం లక్ష మీద పైన ఉంటే జీతం అలాంటి వ్యక్తి నాకు కావాల్సిందే ఎంత జీతం నాకు కావాల్సిందే అది కేవలం వంద రూపాయలు తీసుకున్నాడు జీతం వంద రూపాయలు జీతం తీసుకుని నేషనల్ కాలేజీ హాస్టల్లో విద్యార్థులతో పాటు ఒక రూములో ఈయన గీయా వ్యవస్థలు అని చెప్పి ఒక చాప వేసుకుని ఆ చాప మీద పొడుకున్నాడు మంచం కూడా కాదు అంటే ఆయన నిరాడంపరతకి ఇది ప్రతీక ఒక వైస్ ఛాన్సలర్ ఉన్నవాడు చాలా గొప్పగా యూనివర్సిటీలో వ్యవహారాలను నడుపుతూ బెంగళూరు యూనివర్సిటీ బెంగళూరు చాలా పాపులర్ యూనివర్సిటీ తెలు మరి విద్యార్థులతో పాటు ఉంటూ ఆయన ఎంత నిరా వంద రూపాయల శాలరీ ఆడంబరాలు వ్యతిరేకం అలా ఉన్నప్పుడు ఆయన చూశాడు చాలా మూఢనమ్మకాలు సైంటిస్ట్ కదా చాలా మూఢనమ్మకాలు ఉన్నాయి ఆ రోజులో మూఢనమ్మకాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి కర్ణాటకలో బాబాలు ఓ ఓ చక్కరకాల గార్డీలు చేసి మహత్యాలు పెట్టి జనాలని బురిడి కొట్టిస్తున్నారు దాని సత్యబాబు జనాలని బురిడి కొట్టిస్తున్నప్పుడు ఈయన జనాలు ఏమిటి ఎందుకు ఇలా మోసపోతున్నారు జనాలకు తెలియజే అసలు నిజంగా ఈ జనాలు తెలియాలి అసలు ఇది ఇది కేవలం గారడి ఈ మాత్యాలు అని కేవలం మూఢ నమ్మకాలు ఈ ఇన్ని రకాల ఈ మూఢ ఇవన్నీ మూఢ ఏమైనా చెప్తే మూఢ నమ్మకాలు చెప్పారు అంటే మూఢ నమ్మకాల్లో అసలు ఏమైనా సైజ్ ఉందా అని చేయడం కోసం అని యూనివర్సిటీలో ప్రొఫెసర్స్ ప్రొఫెసర్లని పెట్టి అలాగే సామాజిక సేవా కార్యక్రమం పెట్టి వీళ్ళందరూ హేతువాదులు పెట్టి ఒక కమిటీ వేశారు యూనివర్సిటీ తరఫున మూఢ నమ్మకాల నిగ్గు తీల్చే సంఘానికి ఒక సైన్స్ సైన్స్ సంఘంగా కమిటీగా వేశారు మూఢ నమ్మకాలు సైన్స్ ఏమైనా ఉందా రకరకాల మూఢ నమ్మకాలు ఎన్నో మూఢ నమ్మకాలు మనం గుడ్డిగా ఎన్నో అనుసరిస్తుంటాం ఏ మూఢ నమ్మకాలు సరే దాంట్లో ఏమైనా సైన్స్ ఉందా లేదా కమిటీ వేశారు కమిటీ వేసి వారి స్పెట్ వీళ్ళందరూ మొత్తం సైంటిస్టులని అందరూ సైంటిస్టులు పెట్టారు బాగా సైన్స్ ఉందా లేదా సజ్జ సైన్స్ సత్యం ఉందా మూఢ నమ్మకం నేను ఉందా లేదా ఏమైనా ఇదా అని చేశారు కదా సత్య సాబాయ్కి గుండెల్లో గుబులు మొదలైంది అమ్మో నేను చేసే గార్డిన్లు కూడా ఆయన ఎక్కడ బట్టబయలో చేస్తాడని చెప్పి ఇంకా ప్రభుత్వం మీద తేవాల్సినంత కొత్తిరి తెచ్చాడు తెచ్చి ముందు ఆయన ఆయన పీక్ పరిగాలి యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్గా ఆ కమిటీ రద్దు చేసి వేయాల్సిందే ఇంకా సత్యసేవ చేసిన పోరాటం ఇంత అంత కాదు హెచ్ఎన్ సేవ గారిని వైస్ ఛాన్సలర్ ఉద్యోగం నుంచి పీక్ పక్క పెట్టేసి మరి చక్రవాళ్ళు ఉంటారుగా పోయి ఆయన వైస్ ఛాన్సలర్ పెద్ద పోయింది ఆ కమిటీ కూడా అంతటి అయిపోయింది కానీ ఆగాడా ఆగలేదు ఆగకుండా ఇంకా శ్రీ విద్యార్థులను తీసుకుని అలా తీసుకుని ఆయన ఇంకా విద్య ఆయన ఆయనకి స్వయంగా దిగి మూఢ నమ్మకాలు అంతా ఒట్టిది అన్ని తేల్చడం చెప్పడం ఇది తప్ప ఇది ఇది ముదిట్లు ఏం లేదు నిజాయితీ అంత ఇదే ఆయన మూఢ నమ్మకం రకరకాల మూఢ నమ్మకాలు అన్నింటిని ఆయన బట్టబై చేశారు అబ్రహం కోర్ తెలుసు అబ్రహం కోర్ సిల్లోన్లో ప్రొఫెసర్ అయిన ఆయన ఆయన కూడా మూఢ నమ్మకాల మీద ఈ మహాచార్య మీద చాలా కృషి చేశాడు వాడిని బట్టబై చేశాడు ఈ బాబాల బండారం అంతా బట్టబై చేశాడు ఆయన పిలిచాడు పిలిచి బెంగళూరులో పెద్ద సభ ఏర్పాటు చేశాడు సభ చేసి బెంగళూరు అబ్రహం కొల్లూరు చేతితో మాట్లాడించారు తర్వాత మళ్ళీ కర్ణాటకలో చాలా చోట్ల అబ్రహం కూర్ పరిటిని ఏర్పాటు చేశారు చేసి ఆయన ఏం విశ్రమించలేదు యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ పోయి తీసి పరిసిన ఆయన ఎడ్యుకేషన్ అట్లా ఉన్నాడు అలా చేస్తున్నాడు అదే సమయంలో ఏం లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ కలెక్ట్ అయ్యాడు అంటే ఎమ్మెల్సీ ఎమ్మెల్సీ పోస్టు ఎమ్మెల్సీకి వెళ్ళాడు మళ్ళీ ఊరుకున్నాడా అక్కడ వేసాడు అక్కడ బీదర్ గుల్బర్గ ప్రాంతాల్లో బాణామ చాలా ఎక్కువ ఉంది కొందరు చేతుల్లో మంత్రశక్తులు ఉన్నాయి క్షుద్ర మంత్రశక్తులు ఇతరులకు హాని చేసిండ దానివల్ల బాణామతి చేతబడి అనేక మందికి ఇలా అయిపోతుంది అలా అయిపోతుంది అని చెప్పి నేను చేసే బాణామతి మీద చాలా ఎక్కువ ఉంది మాట అక్కడ చంపేస్తున్నారు అమ్మాయికులు చంపేస్తున్నారు వాడు మంత్రగాడు అని చెప్పి చంపేస్తున్నారు 
చాలా దెబ్బతింది సార్ చాలా మంటస్ తెలిపేది వారి ఆ ఊళ్ళో ఎవరికైనా నలుగురు ఇరవై ఒక్కే దెబ్బచ్చినకు ఇక్కడ ఎవడో వీళ్ళ మీద మంత్ర విద్య ఉపయోగించాడు క్షుద్ర విద్యలు ఉపయోగించారు అంచేది వీడు చచ్చిపోయాడు లేకపోతే ఇలా అని చెప్పేసి అక్కడ నుంచి ఆ ఊళ్ళో ఎవడో కదా అమాయకంగా ఉన్నాను వీడు వీడే మంత్రగాడు వీడు అమాయకంగా ప్రవర్తించిన వీడే మంత్రగాడు అని చెప్పి వాడు కుట్టి చంపేసి తగిలి తీస్తుంది అజీవంగా చాలా మన అందరిలో కూడా తిరిగి బీదర్ గొల్బల్ గారు చాలా ఇబ్బంది అలా చేసి ఆయన కమిటీ వేసి అక్కడ కూడా మళ్ళీ సైంటిస్టులతో ఇంకా ఇక ఈయన ఇప్పుడు కాదు వేరేసి ఈయన దానికి నాయకుడిగా ఉండి లీడర్గా ఉండి మరి చేశారు చేసి అక్కడి నుంచి ఎమ్మెల్సీగా ఉన్నాడు కానీ ఆ లేచినట్టు కౌన్సిల్లో మాత్రం తీసుకెళ్ళి సత్య శోధన అంతా పెట్టాడు పెట్టి చివరికి ఒక లేజిస్ట్రేషన్ పాస్ చేశారు మూఢనమ్మకాల నిర్వహి ఎవరైనా సరే ఇలా చేస్తే శిక్షింపబడతారు అని కర్ణాటకలో మూఢనమ్మకాల నిరోధక చట్టాన్ని తీసుకొచ్చాడు ఆయన ఎవడైనా బా మా మీ మాయలు చేస్తాం మేము మహత్యాలు చేస్తామంటే అది ప్రూవ్ చేయాలి చేయిపో చేయిపోతే వాడిని అరెస్ట్ చేస్తాడు మహత్యాలు పెట్టాలి వాడిని చేస్తాడు అండి సరే ఆ చట్టాలు తెలిసి చట్టాలు తెలిసి ఎంతగా అమలు పోస్తే వేరే విషయం కానీ ఒక చట్టాన్ని చేయించాడు ఒక చైతన్యం తీసుకొచ్చాడు చాలా ఆ రంగు పట్టు వడల్ని వదలకుండా ఆయన చేసుకుంటాడు మేడం అలా అయిపోయాక ఇక అక్కడ ఈ బా బాబాల బండారం అని చెప్పేసేసి ఈ అలాగే బాణమ్మది బండారం అని చెప్పి మూఢనమ్మకాల మీద బాణమ్మది మీద ఆయన కేసులన్నీ మొత్తం ఏ కేసు పరిశీలించాడు ఏ కేసులు ఏముంది అసలు విషయం ఏంటి అని చెప్పి దానికోసం ఆయన రకరకాల విధించి పుస్తకాలు రిలీజ్ చేశాడు నాస్తి కేంద్రం కూడా మన నాస్తి కేంద్రం కూడా బాణాపతి బండారం అని చెప్పి పుస్తకం ఇస్తాం రాసి తిరుగులో అనువాదం చేసి ఆ పుస్తకాలు ఇస్తాం గోరా గారికి బాగా సన్నిహితం అయ్యారు ఆయన గోరా గారు బాగా సన్నిహితం అయ్యారు గోరా గారితో పరిస్థితి చేశారు అలాగే మనం విజయవాడలో వరల్డ్ ఎతిష్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టాం ప్రపంచ నాస్తి వాళ్ళు దాకా వచ్చి మాట్లాడారు ఆయన నాస్తి కేంద్రం బాగా క్లోజ్ అయిపోయారు ఆయన బాగా క్లోజ్ అయి చేశారు ఈ రంగా ఆయన చాలా ఎక్కువగా కృషి చేసి ఈ మూఢనమ్మకాలని ఈ మహత్యాలని బట్టబెలుసు జనాలు శాస్త్ర విజ్ఞానం శాస్త్రం పెంచడానికి ఎంతో కృషి చేసిన వ్యక్తి ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ హెచ్ఎన్ సింహ గారు డాక్టర్ గారు పుట్టుమచ్చలు ఫలానా చోటన ఉంటే ఎంతో అదృష్టవంతులని వారు ఎంతో ఉన్నత స్థాయికి చేరుకుంటారని అలాగే మరికొన్ని చోట్ల ఉంటే వాళ్ళు ఎంతో నష్టజాతకులు అవుతారని పుట్టుమచ్చల శాస్త్రం చెబుతోంది అంటారు కదా ఈ విషయంపై మీరేమంటారు ప్రిమిల శాస్త్రం అంటే అది నిజం అని అర్థం సైన్స్ అని అర్థం శాస్త్రం అంటే మనం రసాయనిక శాస్త్రం పదార్థ విజ్ఞాన శాస్త్రం అని అంటాం శాస్త్రం అనేది ఎప్పుడు కూడా సైంటిఫిక్గా అది ప్రూవ్ అయినది సైన్స్ అది దానికి కంప్లీట్గా ప్రూఫ్ ఉన్నది ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ ఫ్యాక్ట్ బేస్డ్ ఉన్నది సైన్స్ అంటాం ఈ పుట్టుమొత్తల శాస్త్రం చూసావా ఆ శాస్త్రాలు కదా బోటకపు శాస్త్రాలు అబద్ధపు శాస్త్రాలు పుట్టుమ శాస్త్రం అంటాడు ఇంకో శా జ్యోతి శాస్త్రం అంటారు ఇవన్నీ అమ్మ బోట బోటకపు శాస్త్రాలు అంటే పుట్టుమొత్తల శాస్త్రం బోటకపు శాస్త్రం పుట్టుమొత్తలు అనేది అసలు పుట్టుమొత్తలు అన్నట్లుగా పుట్టుమొత్త ఏదో ఆడవాళ్ళకి కుడివైపు ఉంటే వైసు తన నిజ ఉంటే లాభం మగవాడికి ఎడవైపు ఉంటే పుట్టుమొత్త లాభం ఆడదాని కుడివైపు పెద్ద మీద ఉంటే లాభం మగవాడికి ఎడవైపు ఆడదాని మగవాడికి ఉంటే తేడా ఇక్కడ బొగ్గ మీద ఉంటేది ఎక్కువ ఉంటే అలాగే ఇక్కడ ఉంటే ఒకటి చాతి మీద ఉండి ఉంటే కాళ్ళ మీద ఉంటే తొడాల మీద ఉంటే కాళ్ళ మీద ఇంకా ఎక్కడ అర్థం పడదం లేకుండా ఈ పుట్టుమ శాసన చూస్తే చదివితే పుట్టుమ శాసన చూస్తే ఆడవాళ్ళకి ఎక్కడ అదృష్టం మగవాళ్ళకి ఎక్కడ అదృష్టం ఎక్కడ ఉంటే దురదృష్టం కూడా ఉంటుంది మళ్ళీ కొన్ని ప్రదేశాలు దురదృష్టం కొన్ని దృష్టి అదృష్టం వాడు ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి కొన్ని పుట్టుమొత్తులు ఇక అవి ఇంకో చోటు ఉంటే అవి చాలా నష్ట నష్టం చేసేవి మనిషి పే భేదవాణి చేసేస్తాయి మాట అది ఉంటే దురదృష్టం మీద కూడా ఒక రకంగా బే పనికిరాని విధం కింద పేదవాడి కింద దరిద్ర కింద మార్చేవి ఉన్నాయి మాట అసలు ఎలా అని పిడి నోటికి వచ్చేటట్లు రాసిపోయి శర్మ 
నమ్మేవాడి ఎన్ని పద్ధతులు చెప్తారంటక ఈ శాస్త్రాలు వాళ్ళు రాసిపరి అలా అంటే పుట్టిమ శాస్త్రం ఒకటి నూట నూరు పాళ్ళు అబద్ధాల శాస్త్రం పుట్టుమతల శాస్త్రం ఒక్కటి కూడా అటు ఈ పుట్టుమతల శాస్త్రం రాసిన వాడు కదా పుట్టుమతలు ఏంటి ఏంటో కూడా ఏ ఒక్క సన్నాసికి తెలియదు ఖచ్చితంగా అంటాను అసలు పుట్టుమతలు అంటే ఏంటో మనం మన శరీరం ఇప్పుడు మనం ఉంది మన శరీరం నల్ల ఈ ఈ కళ్ళు నుంచి దీనికి కారణం ఏంటి మరి కొంత ఎర్రగా ఉంటారు తెల్లగా ఉంటారు కొంతమంది తెల్లగా ఉంటే ఏంటంటే ఈ చర్మానికి ఈ కలరు నలుపు రావడం కొంచెం నల్లగా ఉంటారు కొంచెం చేమ చేయకు ఉంటారు ఈ రెండింటి కారణం ఏంటే మెలనిన్ అనే పిగ్మెంట్ కారణం మెలనిన్ అనే పిగ్మెంట్ మెలనోసైట్స్ అని కణాలు ఆ కణాల నుంచి మెలనిన్ అనే పిగ్ నల్ల పదార్థం తయారవుతున్నాడు ఆ నల్ల పదార్థం ఇదంతా చర్మానికి పట్టుతుంది మెలనోసైట్స్ మెలనిన్ అనే పదార్థాన్ని చేస్తాయి అది నలుపు చెడు చేస్తాయి ఇంకా నల్లగా ఉంటే ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది అన్నమాట నల్ల ఇంకా నల్లగా ఉంటుంది తెల్లగా ఉన్నాడు కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది మేడం ఎందుకు ఈ మెల్లని పెట్టుకోవాలి ఇది ఎక్కడెక్కడ ఉంటున్నాయండి మా శరీరంలో మన కంట్లోకి నల్ల గుడ్డు అంటుంది సేవ ఆ నల్ల గుడ్లో మెల్లని పెట్టుకుంటు ఉంటుంది మన చర్మలు ఉంటుంది ఇంకెక్కడే సార్ మనకి శరీరం నల్లగా ఉండేది ఇంకేంటి జుట్టు జుట్టులో కూడా మెల్లని పెట్టుకుంటు ఉంటుంది జుట్టు నేను మెల్లని పిగ్మెంటే మెల్ల సైడ్ ద్వారా జుట్టు నల్లగా వస్తుంది అన్నమాట ఈ మధ్యత జుట్టు కంట్లో నల్లగుండు నల్లగుడ్డు కానీ దగ్గర నల్లగుడ్డు తర్వాత చర్మం ఎందుకు ఇది ఏ రంగు ఉపయోగపడుతుంది అంటే మన సూర్యరశ్మిలో అల్ట్రావైట్ రేస్ ఉంటాయి ఈ అల్ట్రావైట్ రే రేసు లో లోపల నష్టం కలిగిస్తాయి లోపలికి వెళితే మన చర్మం దాటుకుని లోపలికి వెళితే కణాలని నష్టపరుస్తాయి ఆ నష్టపరచకుండా లోపలికి వెళ్ళకుండా ఈ మెలనిన్ పిగ్మెంట్ నలుపు ఉందే అది ప్రివేట్ చేస్తుంది ఆపుతుంది లేకపోతే వెళ్ళిపోతుంది లోపలికి అంచేత అదే అందుకే చూడు ఎండలో తిరుగుతారు ఎండలో తిరిగే వాళ్ళకి చర్మం నల్లబడుతుంది కదా చూసా నెల తెల్లగా ఉన్న ఎండలో తిరిగి నల్లబడుతుంది కానీ ఏంటి ఎండలో వెళ్ళినప్పుడు మన శరీరమే ఆ మెల్ల సైడ్సే ఇంకా నా మెల్ల పిగ్మెంట్ ప్రతిపత్తి చేస్తాయి ఎందుకు అల్ట్రావైట్ రేస్ నుంచి మన రక్షణ కలిగించడం కోసం సెల్ఫ్ ప్రొటెక్షన్ స్కిన్ను మన శరీరానికి రక్షణ కలిగించడం కోసం ఇంక ఎక్కువ మెల్ల పిగ్మెంట్ పిగ్మెంట్ని ప్రొడ్యూస్ చేసి శరీరాన్ని నలుపుగా మార్చి అల్ట్రావైట్ లోపలికి వెళ్ళకుండా రేస్ వెళ్ళకుండా ప్రూవ్ చేస్తాం కూడా ఇలా చేసేటప్పుడు ఆ మెల్ల పిగ్మెంట్ ఉంది కొంతోట్ల ఎక్కువ మిగిలిపోతుంది ఇదంతా ఇలాగే చేయాలి తాపి మేస్త్రి ఒక గోడ చే గోడ చేస్తుంటే ఆ సిమెంట్ని ఇలా ఇలా ఇస్తాడు కొంచెట్ల కొంత మిగిలిపోతుంది కొద్ది ఎత్తు ఎక్కువ ఎత్తుగా ఉంటుంది తర్వాత దాన్ని బాగా సర్దిస్తాడు వేరే విషయం మంచి మంచి చేస్తాడు కాక అక్కడక్కడ కొద్ది కొద్దిగా ఇంత ఎత్తుగా ఎత్తుగా ఉంటుంది ఎందుకని అక్కడ చేసే సిమెంట్ అలా ఆ రంగానే మన శరీర నిర్మాణంలో ఈ మెలనిన్ అనే పదార్థం కొంచెట్ల ఎక్కువ మిగిలిపోతుంది ఈక్వల్గా ఎలాగ స్ప్రెడ్ అవ్వాల్సింది కొంచెట్ల మిగిలి అది పుట్టుపోదు శరీర నిర్మాణంలో ఉంటుంది అది కొంత పుట్టుగానే అంటే పుట్టు మొత్తం పుట్టుగానే పుట్టినప్పుడు ఉంటాయి కానీ తర్వాత కొంత కొద్ది కొంత కొంత వయసు వచ్చాక మరి తిరుగుతాయి కనబడతాయి బయటపడతాయి ఇంకా తర్వాత పుట్టుకుతోనే ఉంటుంది కనుక ఎందుకంటే మనకి చర్మం అంత పుట్టుకుతూ ఉంటుంది పిల్లాడు నల్లగా ఉన్నాడు ఎర్రగా ఉన్నాడు అని అనుకుంటారు పెద్ద పెద్ద పుట్టుగానే నల్లగా నాన్న రంగు వచ్చింది లేదా అలమ్మ రంగు వచ్చింది అని చెప్పుకుంటారు కదా ఏంటి అది అది పుట్టుకుతోనే మెల్ల పెట్టుకుంటే ఆల్మోస్ట్ క్లియర్ అయిపోతుంది అది అక్కడక్కడ కొంచెం మిగిలిపోతుంది స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా మిగిలిపోతుంది అది చిన్నదిగా అలా ఉండిపోతుంది దాన్ని పుట్టు మచ్చలు అంటాం ఇది అదృష్టానికి దొరికి సంబంధం ఏంటి అసలు ఏమైనా ఉందా దీంట్లో ఈ పుట్టు మొదల శాస్త్రంలో అదృష్టం కలిగించేవి దురదృష్టం కలిగించేవి లేకపోతే మనకి చే పేదవాళ్ళని చేసేది ఇలాంటిది నష్టం కలిగించి ఏమైనా ఉన్నాయో ఏమైనా ఉంది అది ఇంట్లో ఏం లేదు అంటే వీళ్ళకి ఈ పుట్టు మొత్తాల శాస్త్రం రాశానన్న వాడికి ఒక్కడికైనా సరే ఈ సైజు తెలుసా ఏం లేదు నమ్మేవాడు ఉన్నాడు కనుక రాసిపరే వేసి ఇలాంటి శాస్త్రాలు ఎన్ని ఉన్నాయంటే అర్థం అటు బూటకు శాస్త్రాలు శాస్త్రాల పేట అటు జ్యోతిష్ శాస్త్రం దగ్గర నుంచి పుట్టిన శాస్త్రం దగ్గర నుంచి ఇంక ఎన్ని శాస్త్రాలు ఉన్నాయో ఇన్ని అని కాదు నమ్మేవాడు అంటే అర్థం పర్ధనే అని బూటకు శాస్త్రం అది ఆస్తికత్వం అంతే ప్రశ్నించడం ఇది లేదు ఆస్తికత్వం ప్రశ్నించడం 
ప్రశ్నించే తత్వం ఉంది ఆ శక్తంలో మూర్ఖంగా నమ్మేయడమే పుట్టుమ శాస్త్రం నమ్మేస్తున్నారు జాతక చక్రాలు నమ్మేస్తున్నారు జ్యోతిషాలు నమ్మేస్తున్నారు దేంట్లో నిజం లేదు సైన్స్ నిగ్గు తేల్చేసే చెప్తుండే భూమి సూర్యుడు చుట్టూ తిరుగుతుంది మరి జ్యోతిషాస్త్రంలో సూర్యుడు భూమి చుట్టూ తిరుగుతుంది ఇంత చదువుకుంటే ఇప్పటికీ దాని ప్రకారంగానే జ్యోతిషాస్త్రం ఉంటే దాని ప్రకారం చేసేది పంచాంగాలని నమ్మేది ఈ మనుషులు ఏమనాలి అంటే ఆస్తిక ఆస్తికత్వం మనిషిని అసలు ప్రశ్నించనివ్వదు ఆలోచింపనివ్వదు మూర్ఖునిగా మూఢునిగా ఉంచుతుంది పుట్టుమత శాస్త్రం కూడా అంటుంది అంతేగాని పుట్టుమత శాస్త్రంలో ఈ శాస్త్రం కాదు బోటవ శాస్త్రం దాంట్లో ఈ నిజం లేదు ఆ పుట్టుమ శాస్త్రం చెప్పేవన్నీ అబద్ధాలి నూటు నూరు పాళ్ళు అబద్ధాలి అదే నా నష్టం చేసేవి లేదు అదృష్టం చేసేవి లేదు లాభం చేసేది నష్టం చేసేది లేదు అది అప్పుడు అమ్మది వినొద్దు నమ్మొద్దు యథీస్ట్ బుల్టెన్లో చిన్న విరామం యురేనియం ఎందుకు ప్రమాదకరం న్యూక్లియర్ యాక్సిడెంట్లు ఎలా జరిగాయి జూపిటర్ మన భూమిని ఎలా కాపాడుతుంది నానో టెక్నాలజీ చేయబోతున్న అద్భుతాలు ఏమిటి మనుషులు అంతరించిపోతే భూమిపై ఏం జరుగుతుంది టైం మెషిన్ చేసే అద్భుతాలు ఏమిటి ఏలియన్స్ ఉన్నారని ఆధారాలున్నాయా సముద్ర అలలకి చంద్రునికి సంబంధం ఏమిటి సూర్యుడు బ్లాక్ హోల్గా మారితే ఏం జరుగుతుంది నాసా యొక్క రహస్యాలు ఏమిటి స్పేస్లో గాలి ఉంటే ఏం జరుగుతుంది టైటానిక్ మునగడానికి ముందు ఓడలో ఏం జరిగింది మిమ్మల్ని ఆశ్చర్యపరిచే ఇలాంటి అద్భుతమైన విషయ సమగ్ర సమాచారాన్ని అందించడానికే మా గోరా సైన్స్ వరల్డ్ ఛానల్ ఖగోళ విజ్ఞాన కార్యక్రమం యథీస్ట్ బుల్టెన్కి తిరిగి స్వాగతం డాక్టర్ గారు ఇటీవల కామన్ సివిల్ కోడ్ చర్చనీయాంశమైంది కదా ఈ విషయంపై మీ కామెంట్ ఏమిటి ఇలా మన స్వాతంత్ర ఉద్యమం సందర్భంలో భారతీయ అందరూ మీ అంతా ఒకటే అని పోరాడు భారతీయులు అంతా ఒకటే అన్నారు ఏకకంఠంతో వై ది ఇండియన్స్ అన్నట్లుగా చేశారు అసలు ఏ ఎవరు ఒక మా మతం అని మా కులం అని మా జాతి అని అందరు భారతీయులంతా ఒకటే అదేవిధంగా బా స్వాతంత్ర పోరాటంలో పోరాడారు స్వాతంత్రం గాంధీ గారి నాయకత్వంలో స్వాతంత్రం తెచ్చుకున్నాం తర్వాత మనం మన మన ప్రత్యేకంగా మన మరి సార్వసత్తాక ప్రభుత్వం కదా రాజ్యం కదా మంది సార్వభౌమ ప్రభుత్వం మరి ప్రమేయం లేదు ఏ ఏ రా దేశాన్ని దీని ప్రమేయం లేదు మనది మన మొత్తం టోటల్గా మనమే మనం చేసుకున్నాం మన కాన్స్టిట్యూషన్ రాజ్యాంగం నిర్మించుకున్నాం రాజ్యాంగ రచన సభను ఏర్పాటు చేసుకున్నాం దాంట్లో నిష్ణాతులైనటువంటి వ్యక్తులు మరి రాజ్యాంగ పండితులు తర్వాత ఏమో సాంఘిక కార్యకర్తలు రాజకీయవేత్తలు స్వాతంత్ర సమర యోధులు అందరూ పాల్గొన్నారు ఒక చాలా అది ఎవరెవరు చెప్పి ప్రపంచంలో ఉన్న రాజ్యాంగాలన్నీ తీసుకొచ్చి వాటిలో మంచినంత తీసుకొని మనం భారతీయులంతా ఒకటే అనే నినాదంతో సిక్కులర్ దుక్పథంతో మతాలతో ప్రమేయం లేకుండా ఇప్పుడు ఏదో పాకిస్తాన్ ఒక ఇస్లామిక్ కంట్రీ అని పెట్టుకున్నారు అలా చేశారు మనకు అలా కాదు మనం ఏం మతం అంత ప్రమేయం లేదు ఎక్కువ భారతీయులందరూ ఒకటే అందరికీ సమానమైన న్యాయం జరగాలి సమానమైన న్యాయం జరగాలి అందరూ హాయిగా ఉండాలి సమానంగా ఉండాలి సమానత్వం కావాలి భారతీయులంతా చక్కగా అభివృద్ధి చెందాలి మన దేశం చక్కగా అభివృద్ధి చెందాలి దానికి ఈ రాజ్యాంగ నిర్మాణ సభకి రాజ్యాంగ నిర్మాణానికి రాజ్యాంగ నిర్మాణ రచనకి అంబేద్కర్ గారు అధ్యక్షులుగా ఉన్నారు ఆయన అధ్యక్షులు మొత్తం వీళ్ళందరూ చాలా ఈ రాజ్యాంగ నిర్మాణ సభ దాంట్లో ఈ రాజ్యాంగ పండితులు కొన్ని వందల మంది పాస్ట్ వచ్చారు రకరకాల విభాగం రాజ్యాంగంలో ఎన్నో రకాల విభాగాలు ఉన్నాయి కదా వాటి మీద వారి పంచాయతీ పాల్గొన్నారు మనది మెయిన్గా ఫోకస్ అంతా ఏంటి భారతీయులంతా భారతీయులంతా ఒకటే రెండోది సామాజిక న్యాయం అందరికి సమాన న్యాయం ఉండాలని ఈ దీంట్లో అది ఇంకోటి సెక్యులర్ దేశం మన సెక్యులర్ మొత్తం మన దాంట్లో సెక్యులర్ సోషలిస్టన్ సెక్యులర్ అని పెట్టుకున్నాం మనం ఆ సెక్యులర్ దృక్పథంతో ప్రతిదీ నిర్మించుకోవాలి అందరూ సరిగ్గా ఉండాలని చేశారు చాలా ఆ రంగా కాన్స్టిట్యూషన్ ఏర్పాటు చేసి అన్ని దాంట్లో ముస్లింలు ఉన్నారు హిందువులు ఉన్నారు క్రిస్టియన్స్ ఉన్నారు అన్ని రకాల మత ఉన్నారు రకరకాల దాంట్లో కామన్ సివిల్ కోడ్ అనేది కూడా పెట్టుకున్నారు మన రాజ్యాంగంలో 
మరి డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అనే ఒక చాప్టర్ ఉంది డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్ అంటే అవన్నీ చట్టబద్ధత కల్పించకుండా ఆ మహిళలకే రకంగా హక్కులు కొంటే బాగుంటుంది హ్యూమన్ రైట్స్ గురించి పిల్లల హక్కులు బాలల హక్కులు గురించి అలా రకరకాల విషయాలు దాంట్లో ఉన్నాయి డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాస్టిట్యూన్ మరొక చాప్టర్ ఉంది అనమాట కాన్స్టిట్యూషన్లో ఈ చాప్టర్లో ఫార్టీ ఫోర్ యాక్ట్ ఆ ఫార్టీ ఫోర్ ఫోర్ యాక్ట్లో కామన్ సివిల్ కోడ్ అని పెట్టారు అప్పుడు దాన్ని యాక్చువల్గా ఈ కామన్ సివిల్ కోడ్ని కూడా ఇప్పుడు మనం చాలా ఇప్పుడు అడిగాం కదా కామన్ సివిల్ కోడ్ గురించి ఎందుకు చర్చ జరుగుతుందని చర్చ అప్పుడు కౌన్సిల్ గురించి ఏంటి అన్నారంటే మన పాలసీలు రకరకాల ముస్లింలు నాకు వాళ్ళ కొరకు వివాహ పద్ధతి ఉంది వివాహ విధానం ఉంది వైవాహిక జీవితం వీరేరుగా ఉంది అంటే ఒకే పురుషుడు ముగ్గురు నలుగురు భార్యలు చేసి పెళ్లి చేసుకోవచ్చు అదే హిందూ మతంలో వచ్చినకు కొంచెం కుదరదు ఒకే భార్య ఒకే భార్య ఆ అమ్మాయిని ఆ వాళ్ళు విడిపోతాను లేదా చనిపోతాను ఇంకో చేసుకోవాలి అంత చేసుకోలేదు అలాగే రకరకాల కొందరు కొన్ని రకాలుగా ఉన్నాయి ఉంటే కామర్స్ వీలు కూడా ఏం చేద్దాం అనుకున్నారంటే ముఖ్యంగా ఇంతవరకు ఈ సమాజంలో మహిళలు కానీ లేకపోతే కొన్ని కుటుంబాలు కానీ చాలా సఫర్ అవుతున్నాయి అలా కాకుండా ఈ కుటుంబం విషయంలో అలా మహిళలకు న్యాయం జరిగి కామన్ స్వీర్ కోడ్ ఉన్నట్లయితే పెళ్ళిళ్ళు చేసుకునే విషయంలో కానీ దత్త చేసుకునే విషయంలో కానీ వారసత్వం విషయంలో కానీ పుట్టే పిల్లలకి మనకు వచ్చే వాళ్ళు ఉన్న ఆస్తులు ఉంటే అని ఉంటే రాజు పిల్లల విధంగా కానీ లేదా విడాకుల విషయం కానీ ఒకటే పద్ధతి ఉంటే అన్ని కుటుంబాలకి ఒకటే పద్ధతి అది ఏ మతమైనా అవ్వచ్చు ఎవరి మత విశ్వాసాలు వాళ్ళవే కానీ పెళ్ళిళ్ళ విషయం వచ్చేడగల్లా విని వచ్చేడగల్లా ఒకటే పద్ధతి ఉంటే బాగుంటుంది అని కామన్ స్వీల్ కూడా చేసి దాన్ని చట్టబద్ధ చేద్దాం అనుకున్నారు చేద్దాం అంటే కొంతమంది చేశారంటే వద్దు అలాగా మైనార్టీలకి నష్టం జరుగుతుంది చేత చేయొద్దని అడ్డుపడ్డారు కొంతమంది కొంతమంది రాజకీయ నాయకులు అడ్డుపడ్డారు అది రాజకీయ లబ్ధి కోసమో లేదు ఏదో కానీ అడ్డుపడ్డారు ఇప్పుడు మనకి రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చి పంతొమ్మిది వందల యాభైలో అమల్లోకి వచ్చి అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు అయిపోయింది ఈ చాలాసార్లు ఈ కామన్ సివిల్ కోడ్ నుంచి మనకు వస్తుంది ప్రస్తుతం వస్తుంది ప్రతిసారి రాజకీయ లబ్ధి కోసం దాన్ని పక్కన పెడుతున్నారు కానీ కామన్ సివిల్ కోడ్ అనేది మనకేమనుకున్నాం సెక్యులర్ స్టేటు మనం ఎటు పక్క వెళ్ళాలి మత ప్రమేయం లేనంటే రాజ్యాంగం మత ప్రమేయం లేని రాజ్యం ప్రజలందరూ కూడా సమానంగా హాయిగా అందించాలి మత కళ్ళు అలా ఉండకూడదు మత దేశాలు ఉండకూడదు మత సామరస్యం ఉండాలని కానీ మన భారతదేశంలో నిదానంగా ఇప్పుడు చూస్తుంటే మత కళ్ళు ఎలా వస్తున్నాయి మత వైషమ్యాలు ఉంటున్నాయి వీరన్నిటికి ఉండకుండా ఉండాలని మనం కోరుకుంటున్నాం మతాలు ఎవరి మతాలు ఉండొచ్చు మత సామరస్యం కాలు కోరుకుంటున్నాం మనం నిదానంగా అసలు మతాల ప్రమేయం లేకుండా పోయితే కూడా చాలా సంతోషం నాస్తికులను మనం అందరం కోరుకుంటాం మత రహితమైన రాజ్యం కాలం కోరుకుంటున్నాం అక్కడ అందరూ మానవులే ఎందుకు ఈ మతాలు గొడవరు అంచేత వీరే ఇంతవరకు మత సామరస్యం తేవాలంటే కామన్ సివిల్ కోడ్ అంటే ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు సివిల్ మ్యారేజ్ యాక్ట్ని పెట్టారు సివిల్ మ్యారేజ్ యాక్ట్ పెడితే సివిల్ మ్యారేజ్ యాక్ట్లో ఏ మతస్తులు అయినా సరే ఇంకో మతస్తులు పెళ్లి చేసుకోవచ్చు ఒక ముస్లిం ఒక హిందూ చేసుకో హిందూ ముస్లిం పెళ్లి చేసుకోవచ్చు మైనార్టీ దీని వాళ్ళు ఎవరైనా పెళ్లి చేసుకోవచ్చు అక్కడ అలాగే వాళ్ళ బయట ఒకే రకమైనటువంటి వారసత్వం ఉంటుంది ఒకే రకం చట్టం ఉంది విడాకులు అంటే ఒకే రకంగా ఉంటే అందరూ ఎవరైనా సరే ఎవరి మతం వాళ్ళదే ముస్లిం హిందూ మతం మారాలని హిందూ ముస్లిం మతం మారాలని ఏం లేదు అక్కడ సివిల్ మ్యారేజ్ పెట్టక నీ మతం లేదు ఇద్దరు కలిసి ఇష్టపడ్డారు పెళ్లి చేసుకుంటున్నారు అదేవిధంగా కామన్ సివిల్ కోర్టులో సివిల్ కోర్టులో కూడా చట్టబద్ధ కల్పించాలి అని ఒకటి రెండోది ఒకే భార్య ఒకే భర్త అంతేగాని ఇద్దరు భార్యలు ముగ్గురు భార్యలు ఓ భార్యను భార్య చేయడం అనుకోదు కాదు పద్ధతి కాదని అరగ అంత అందుకని మహిళలకి న్యాయం చేపుతారు అలాగే విడాకులు విడాకులు అంటే ఇద్దరు విషయం చట్టబద్ధంగా ఊరికే ఎమోషనల్గా ముస్లింలు అయితే తలాక్ తలాక్ ముడి సార్లు అంటే అయిపోతుంది అంటారు అంత అదే అంత తెలివి అంత సులువుగా ఉన్నావు కదా వేరే విషయం తలాక్ తలాక్ అని ముడి సార్లు అంటే విడాకులు అయిపోతాయి విడిపోతారు అని అంటారు మరి అది స్త్రీకి చాలా అన్యాయం జరుగుతుంది పురుష ఈ అందులో ఈ సమాజం పురుషాహంకారంతో కూడిన సమాజం ఇది పురుషాధిక్య సమాజం ఈ పురుషాధిక్య సమాజంలో స్త్రీకి అన్యాయం జరిగిపోతే అట్లాగా అందరి మీదకి సమానమైన న్యాయం కలగాలి న్యాయం అనే సామాజిక న్యాయం అనేది మానవ సంబంధాల్లో 
సమానంగా ఉండాలి సామాజిక న్యాయం మానవ సంబంధాల్లో సమానంగా ఉండాలి అది ఎందుకని అవర్ ఇది సెక్యులర్ స్టేట్ ఆంధ్రకేసి కామన్ స్వీల్ కూడా కావాలని అంటే అసలు రాజ్యాంగ నిర్మాణ సభలో అప్పుడు కామశీలు కూడా పెడదాం అనుకున్నారు కానీ కొంతమంది అడ్డుపడ్డారు వద్దని ఏది రాజకీయ దురుద్దేశం ఉందో ఏ ఉందో అని అడ్డుపడ్డారు ఆగిపోయింది అప్పుడు వీళ్ళు మైనార్టీల రక్షణ కోసం కామన్ స్వీల్ కోర్టు నష్టం చేస్తుంది అని పనికిరాదు అన్న వాళ్ళు ఉన్నారు మైనార్టీలు వేడుకలు ముస్లిం సేవలు లేచి మమ్మల్ని మైనార్టీలు అనొద్దు మేము అంద అందరం భారతీయులమే ఎందుకు మైనార్టీలు మనం తక్కువ చూస్తారు మీరు అన్న వీళ్ళు ఎందుకు దాంట్లో మాట్లాడారు రాజ్యాంగ సభలో రాజ్యాంగ నిర్మాణ సభలో ముస్లిమ్స్ అన్నారు ఎవరిదన తర్వాత ఆ ముస్లిమ్సే ఇప్పుడు మూ మా మత దాంట్లో మీరు దూరిపోతున్నారు మా ఆచారాలు మా సాంప్రదాయాలు మా పద్ధతులు అన్నిట్లో మీరు దూరిపోతున్నారు మా మాది అని అన్నారు కానీ సామాజిక న్యాయం మొత్తం మహిళలందరూ కానీ కుటుంబాలు కానీ విషయంలో కానీ అందరికీ సమానమైన న్యాయం ఉంటే ఒక రకమైన ఒక ఒక రకమైన హార్మోనియస్ సొసైటీ ఉంటుంది హార్మోనియస్ సొసైటీ అంటాం అందరికీ చక్కగా హాయిగా సంతోషంగా తృప్తిగా ఉంటారు అందరూ ఇట్లా ఉంటుంది అక్కడొక రకం న్యాయం ఎక్కడొక న్యాయం ఏంటి ఇది అలాగే పెళ్ళి చేసుకోవడానికో ఒక ఒక ముస్లిం అమ్మాయిని చేసుకోక మా హిందూ అబ్బాయి హిందూ అబ్బాయి ఆ ముస్లిం మతం తీసుకోవాలి అతను సుంతి చేయించుకోవాలి ముస్లిం మాట్లాడు ఇవన్నీ ఇలా ఉంటాయి అతను మతం మాట్లాడుతుంది సా కామర్సీ కూడా ఏంటంటే ఎవరి మతం అనుకుంటుంది పెళ్ళి చేసుకోండి సామరసంగా ఉంది ఎప్పుడైతే కామర్స్ వీల్ కోర్టును మనం అమలు పరుస్తామో అప్పుడు ఏంటంటే మత ద్వేషాలు తగ్గుతాయి కల కలయిక వస్తుంది కదా మత ద్వేషాలు తగ్గుతాయి మత సామరస్యం వస్తుంది మనం కోరేది ఏంటంటే మ మానవ సంబంధాల్లో ద్వేషాలు ఈర్ష్యలు అసూయలు ఏం వద్దు సమానత కావాలి సామరస్యం కావాలి సామర అది కామర్స్ వీల్ కోర్టులో మనకి కుదురుతుంది పెళ్ళిళ్ళు జరిగిపోతాయి ఎవరి విషయంలో పిల్లలు చేస్తుంటే ఒక ముస్లిం కానీ ఒక హిందూ చేసుకోవచ్చు లేదా హిందూ కానీ ఒక ముస్లిం చేసుకోవచ్చు ఒక క్రిస్టియన్స్ చేసుకోవచ్చు ఇంకోటి చేసుకుని కూడా చేసుకోవచ్చు మైనార్టీ అయితే చాలు అంతే హాయిగా ఉంటారు ఇప్పుడు కా ఇప్పుడు కా మన సివిల్ మ్యారేజ్ ప్రకటన చూస్తాము వాళ్ళంతే అలాగే సివిల్ మ్యారేజ్ ఉంటే మా దేశంలో చక్కగా జరిగిపోతాయి ఏం గొడవలు ఏం లేవు విడాకులు పెంచుకుంటే చివరికేమో కోర్టులు వేస్తారు పని చూస్తారు జడ్జి నిర్ణయం చేస్తాడు వీళ్ళు ఎమోషనల్గా విడాకులు అంటున్నారా ఏమిటి దీంట్లో ఏమైనా ఉందా లేదా ఉందని చూసి చేస్తారు అలా ఉండాలి అందరికి ఒకటే అంతేగా ఇక్కడ తలాక్ 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 ముడి సార్లు అంటే అయిపోతుంది అంటే అది ఎంత సులువుదే తెలుగు తెలియదు ఆ తలాక్ నేను చెప్పలేను కానీ అంత సులువుగా ఒక ముడి సార్లు అని చెప్పామంటే ఎంత అన్యాయం జరిగిపోతుంది మహిళలకి ఇన్ని శతాబ్దాలుగా భా యుగ యుగాలుగా భారతదేశంలో మహిళలకి అన్యాయం జరుగుతుంది కొన్ని కుటుంబాలు చాలా అన్యాయానికి గురవుతున్నాయి కామర్స్ వీలు కూడా వచ్చినప్పుడు ఈ వైవాహిక వివాహ బంధాలు కానీ దత్త తీసుకునే విషయంలో కానీ విడాకుల విషయంలో కానీ లేకపోతే వలసే పరపించే ఆశల గురించి కానీ ఒక సమాన న్యాయం ఉంటుంది అందరికి అప్పుడు ఒక రకమైన అందరిలోనూ ఒక చక్కైన ఆనందం ఉంటుంది అందుకోసం కామర్స్ వీలు కూడా కావాలని కోరేది కానీ ఇన్ని సం పంతొమ్మిది వందల యాభై నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడా కామర్స్ వీలు కూడా మన కాన్స్టి ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ తీసుకున్నట్లయితే దాంట్లో డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఇండియన్ కాన్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ అని దాంట్లో బాలల హక్కుల గురించి మహిళల హక్కుల గురించి ఇంకా రకరకాల హక్కులు చాలా ఉన్నాయి అవి చట్ట పద్ధతి లేవు చట్ట దేనికి లేవు ఇప్పుడు కామర్స్ వీలు కోడు కూడా ఇద్దరు చట్ట పద్ధతి లేదు కామర్స్ వీలు కోడు విషయంలో కూడా చట్ట పద్ధతి లేదు ఊరికి దాంట్లో పెట్టారు అది కూడా ఎలాగా ఆదేశక సూత్రాలు అంటారు దీన్ని ఆదేశం అంటే చేయండి మొదటి నుంచి ఈ సివిల్ కో కామన్ సివిల్ కోడ్కి చట్టబద్ధ కల్పించాలని చెప్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఇవి దీంట్లో చెప్తారంటే ఈ పార్టీ పోర్ ఎమ్మెల్యే యాక్ట్ అనమాట మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో పార్టీ పోర్ యాక్ట్లో యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ ఫర్ ది సిటిజన్స్ ది స్టేట్ అంటే దేశం అక్కడ షెల్ ఎండెవర్ టు సెక్యూర్ ఫర్ ది సిటిజన్స్ టు యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ త్రూ త్రూ ది టెరిటరీ ఆఫ్ ఇండియా అని దేశ మొత్తానికి కామన్ స్వీల్ కోడ్ కావాలి ఉంటే బాగుంటుంది దాంట్లో స్కోప్ ఆఫ్ దిస్ ఆ దీంట్లో ఏం చెప్పాయంటే ఇది ఫార్టీ ఫోర్ దీంట్లో దీంట్లో ఆర్టికల్లో ఫార్టీ ఫోర్ ఆర్టికల్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ది కాన్సెప్ట్ దట్ దేర్ ఈజ్ నో నెసెసరీ కనెక్షన్ బిట్వీన్ రిలీజియన్ అండ్ పర్సనల్ లా వ్యక్తిగత విషయాలకి సం మతానికి సంబంధించి వ్యక్తిగత విషయాలు అంటే పెళ్ళిళ్ళు దత్తత 
విడాకులు అక్కడ మత సంబంధం ఏంటి తీసి పెట్టద్దు నువ్వు పెళ్లి చేసుకోవాలి నువ్వు ఇష్టం చేసుకో అందరూ భారతీయులే వారు ముస్లిం కావచ్చు హిందూ కావచ్చు ఇంకో క్రిస్తిక్కు కావచ్చు అందరూ ఒకటే లా రిలీజన్ తీసుకొచ్చి పెట్టద్దు వాళ్ళు అందరిని ఫ్రీగా స్వేచ్ఛగా పెళ్లి చేసుకో పర్సనల్ విషయాలు తీసి తీసుకురావద్దు ఇన్ సివిలైజ్ సొసైటీ అండ్ ది పార్టీ ఫోర్ దీంట్లో ఆర్టికల్లో సిక్స్ టు దెమ్ డైవెస్ట్ రిలీజియన్ ఫ్రమ్ సోషల్ రిలేషన్స్ అండ్ పర్సనల్ లా వీటిని దూరంగా ఉంచుకోవాలి అంటే మ్యారేజ్ సెక్షన్ ఆఫ్ ది సెక్షన్ లైక్ మ్యాటర్స్ ఆఫ్ ది సెక్యులర్ క్యారెక్టర్ అని తీసుకొచ్చి కరి సెక్యులర్ క్యారెక్టర్ ఉండాలని చెప్పేసి దాంట్లో చెప్పారు చాలా గుడ్ ఇంట్రెస్ట్ అప్పుడు ఈ విషయంలో అంబేద్కర్ చాలా స్పష్టంగా చెప్పాడు థామస్ వీడు కూడా కావాలి తర ఇటు తర చంద్రజుగుడ్డని ఆయన సుప్రీంకోర్టు మాజీ జడ్జి ప్రధాన చీఫ్ జస్టిస్ ఆయన ఆర్టికల్ ఫార్టీ ఫార్టీ ఫోర్ని ఎందుకు మర్చిపోవడం ఇది చాలా దారుణమైన విషయం ఎందుకు మర్చిపోతున్నారని ప్రశ్నించాడు సుప్రీంకోర్టు అది ఎవరు చేయాలి దీన్ని యాక్ట్ చేయాల్సింది పార్లమెంట్ చేయాలి సుప్రీంకోర్టు ఏం చేస్తుంది పార్లమెంట్ పాస్ చేసిన శాఖ అమలు పరుస్తుంది పార్లమెంట్ ఏం చేయట్లేదు అలాగే ఇటీవల కాలంలో సుప్రీంకోర్టు లా కమిషను కామన్ సివిల్ కోడ్ని అమల్లో కదా తీసుకురాకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎందుకు తత్సారం చేస్తుందని ప్రశ్నించింది అంటే ఎన్ని రిలీజియస్ రిలీజన్ పరంగా ఆ రంగా రాజకీయ పరంగా ఏ పెట్టవచ్చు దీనివల్ల ఈ నష్టం జరగదు గోవా మన భారతదేశ స్వాతంత్రం వచ్చేదాకా పంతొమ్మిది అరవై వేరుగానే ఉంది పోర్చుగల్ పాలనలో ఎరుగుంది పంతొమ్మిది అరవై ఒకటిలో భారతదేశం విలువైన భారతదేశం విలువైన కాకముందే కామన్ సివిల్ కోడ్ ఉంది అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు పెళ్ళిళ్ళ విషయంలో కానీ విడాకుల విషయంలో కానీ అంత అన్ని మతాలు సమానంగా ఎవరు ఇష్టం వచ్చిన పెళ్ళి చేసుకున్నారు ఏం ఈ మతం మతం ప్రమేయం లేదు విడాకుల విషయంలో కానీ ఇంకోటి కానీ అందరూ అది గోవాలో అదే గోవా మన భారతదేశం విలీనమైన తర్వాత కూడా గోవా రాష్ట్రంలో ఈ కామన్ సివిల్ కోడ్ ఈ రోజుకి అమల్లో ఉంది ఎవళ్ళు అక్కడ ముస్లిమ్స్ కానీ హిందూస్ కానీ క్రిస్టియన్స్ కానీ సిక్కులు కానీ ఇంకెవరు కూడా దాని మీద అబ్జెక్ట్ చెప్పట్ల అదే విషయం మన భారతదేశం ఎందుకు అప్పుడే చేయకూడదు లేనిపోని భయాలని తెలిసినాయి మనం కోరేది మత సామరస్యంతో ఉన్నటువంటి మానవ సంబంధాలని సత్సంబంధాలని మనం కోరుతాం ప్రజలు నాస్తికత్వం కోరేది నాస్తికులు కోరేది అదే మతం అసలు యాక్చువల్గా మత ప్రమేయం లేనిది రాజ్యాంగం మనక రా మత ప్రమేయం లేకుండా ఉండాలి రాజ్య పాలన మతం నీకు వ్యక్తిగత ఉండి వ్యక్తిగత మతం వ్యక్తిగత కాన్స్టిట్యూషన్ చాలా స్పష్టం ఇది మతం వ్యక్తిగతం దాన్ని తీసుకొచ్చి ఈ సామాజిక సంబంధాల్లో తీసు అదే స్పష్టంగా చెప్పింది దీంట్లో ఎందుకు నువ్వు తీసుకొస్తావు రిలీజియన్ తీసుకొచ్చి మానవ సంబంధాలను ఎందుకు పెడతావు నువ్వు మానవ సంబంధాలు నువ్వు వెళ్ళిపెట్టు స్వేచ్ఛగా అది మన నాసికలు కోరేది మానవ సంబంధాల్లో కుటుంబ సంబంధాల్లో నువ్వు రిలీజన్ తీసుకురాకు నీ ఆచారాలు సాంప్రదాయాలు నువ్వు ఏం చూసి మత నమ్మికలు నువ్వు నమ్ము నీ మతంలో నీ దేవుణ్ణి నమ్ముకో నమ్ముకో దేవుణ్ణి కానీ మానవ సంబంధాల్లో మాత్రం రిలీజన్ తెచ్చి మనుషుల మధ్య విభేదాలు సృష్టించు సామరస్యం తెలుపు అది కామశీల కామశీల కూడా కానీ రాజకీయ పార్టీలు వాళ్ళ రాజకీయ లబ్ధి కోసం లేనిపోని సృష్టించి ఏదో మీద కొంపు మునిగిపోతుంది పరిస్థితి నో ఏ అందుకని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏం చేసింది మన లా కమిషన్ ప్రశ్నించే కదా అని చెప్పి కేంద్ర ప్రభుత్వం కమిటీ వేసింది మీ ఏమని చెప్పండి ఎందుకు వద్దు అన్నారు కౌన్సిల్ కోర్టు ఎందుకు వద్దు అని చెప్పండి నిజమే చెప్పండి ఏం భయాలు చెప్పండి ఇలా ఉంటే బాగుంది సజెషన్స్ ఇవ్వండి అని చెప్తాను ఇవ్వండి మీ భయాలు ఏంటి కామశీలు కూడా ఎలా ఉంటుందో బాగుంటుంది చెప్పండి కానీ మొత్తం మతం అనేది మాత్రం వ్యక్తిగత సంబంధంలో మానవ సంబంధాల్లో అడ్డు రాకుండా ఉండాలి మహిళలు ఎక్కువ నష్టపోతున్నారు వాళ్ళు నష్టపోకుండా ఉండాలి అందరికి సామాజిక న్యాయం ఒకలాగా ఉండాలి దేశంలో ఉన్న ప్రజలందరికీ సామాజిక న్యాయం ఒకలాగా ఉండాలి ఏ సామాజిక అందరికీ ఒకటే ఒకటి ఏ తప్పేంటి ఒకే భర్త ఒకే భార్య అనేది తప్పేంటి ఇక్కడ విడాకులు సరిగ్గా ఊరికి ఏదో తేలిక విడాకులు పిచ్చేసిన కాదు తేలిక ఆడది ఏమైపోతుంది నెక్స్ట్ ఆడదాని భవిష్యత్ ఏంటి తర్వాత నాకేదో ఈ పురుషాధిక సమాజంలో మొగ్గాడు బాగానే ఉంటాడు ఆడదాని బతుకేంటి 
ఇందుకని కామ సివిల్ కోడ్ రకరకాల రక్షణ కలిగిస్తుంది మతం మతం కామ సివిల్ కోడ్లో మతాన్ని ఏమి ఎవరు తొలగించడం కానీ దాని దాని ఆధిక్యం తగ్గించడం కానీ లేదు ఆధిక్యం తగ్గించడం లేదు కానీ మానవత్వానికి మానవ సంబంధాలకి సత్సంబంధాలకి మత సామరస్యానికి కామన్ స్వీల్ కోడ్ అందుకనే నాస్తికులు మనం కామన్ స్వీల్ కోడ్ కావాలి మొదటి నుంచి కోరుతున్నాం స్వాతంత్రం వచ్చిన దగ్గరే చేస్తాం కానీ రాజకీయ పార్టీలు లేని పోని కల్పించి ఈ కామన్ స్వీల్ కోడ్ చట్టబద్ధత లేకుండా అలా ఉంచాయి ఇప్పుడు కూడా అలాగే ఉంచాలి ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి అది అర్థం చేసుకోవాలి ప్రజలు ఇప్పుడు మహిళా సంఘాలు ఉన్నాయి మహిళల కోసం మహిళల కోసం మా హిందూ మహిళలు లేదా ముస్లిం మహిళలు క్రిస్టియన్ మహిళలు లేదా సిక్కు మహిళలన్నీ చేయవు కదా అందరి కోసం చేస్తాయి మహిళలన్నీ మరి అని చేత ఇలాంటి విషయాలు చాలా జా నాస్తికులు కోరేది కామన్ స్వీల్ కోడ్ నిజంగా ఉంటే చెప్పండి మాత్రండి కానీ మానవత్వాన్ని మరవద్దు సమానత మరవద్దు మానవ సంబంధాలు సత్సంబంధాలు ఉండాలి ఆర్థ మాత్రం దృష్టి పెట్టుకో దానికోసమే కామన్ స్వీల్ కోడ్ కావాలి ఇప్పుడు గోవా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నాం కదా అంచేది ఇలాంటివి చూసుకుని చేస్తే అవసరం అంచేది ఇప్పుడు చాలా డిస్కషన్ జరుగుతున్నాయి కానీ ధైర్యంగా మాట్లాడలేదు కామశీలు కూడా రావాల్సి రావాలంటే ఎక్కడ ఓట్లు పోతాయని భయం కామశీలు కూడా అన్ని కూడా ఓట్లు దగ్గర రాకపోతాయని భయంతో మోరెత్తకుండా రాజకీయ పార్టీలు కానీ ఇతర సంఘాలు కానీ నోరు మూసుకుంటున్నాయి నో కాదు నోరు చెప్పాలి ధైర్యంగా మాట్లాడాలి స్పష్టంగా చెప్పాలి ఉత్తమ మానవ సంబంధాలు జాతి సంబంధాలు జాతీయత కోసం భారతీయులంతా ఒక్కటే భావం కోసం భారతీయులంతా ఒకటే మన కాన్స్టిట్యూషన్లో వై ది పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా అని చెప్పుకుంటాం వై ది పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా అని ఒక్కళ్ళని చెప్పుకున్న దాంట్లో ఇంకా మనం అక్కడ డివిజన్ తీసుకొచ్చి ఈ వై ది పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా అని సమానంగా చెప్పుకునే వర్డ్ అది భారతీయులని మేము అని చెప్పిన చోట ఇవి ఇవి డివైడ్ చేసేసి వాడు ఎక్కువ తక్కువ అనేది చేస్తే రాను అంతే కామన్ స్వీల్ కోడ్ రావాలి అర్థం చేసుకోవాలి ఏ నాస్తిక భావాలు ఉన్నప్పుడు నాస్తి ఉన్నప్పుడు తప్పకుండా కామన్ స్వీల్ కోడ్ చేయి సపోర్ట్ చేయండి అలాగే ఏమైనా ఉంటే ఈ క కమిటీ వేసారు కమిటీ తెలియజేయండి ప్రభుత్వాన్ని తెలియజేయండి ప్రభుత్వాన్ని తెలియజేయండి ప్రభుత్వాన్ని తెలియజేసి మీ సూచనలు చెప్పండి అందరికీ అనుకూలంగా ఉండి మత సామరస్యం నెలకొల్పింటి సమాన న్యాయం సామాజిక న్యాయం అందరికీ జరిగేట్లు సూచన చేయాలని నేను కోరుతున్నాను డాక్టర్ గారు జూలై ఇరవై ఆరవ తేదీన నాస్తికోద్యమ నిర్మాత గోరా గారి నలభై ఎనిమిదవ వర్ధంతిని నాస్తిక కేంద్రంలో నిర్వహిస్తున్నారు కదా ఆ కార్యక్రమ విశేషాలను తెలియజేస్తారా ఆధునిక నాస్తికోద్యమ నిర్మాత ఘోర అందులోనూ ఇంతవరకు నాస్తికత్వం అంటే కేవలం దేవుడు లేదన్నం లేకపోతే మూఢ నమ్మకాలతో ఏదో ఒక తర్వాత అబద్ధాలను లేదా మహాత్యాలు అబద్ధం చెప్పడం అలా అంతే తప్ప నాస్తికం లేదు ఓన్లీ లేదు దేవుని తిట్టడం లేదా ఇంకొత్తి మూఢ నమ్మకాలు ఇవ్వడం లేదా బాబాని తిట్టడం ఇదంతా కేవలం మూఢ నమ్మకాలను ఎక్స్పో మహాత్యాలను ఎక్స్పో చేయడం అంతవరకు అయి ఉంది కానీ గోరా గారు నాస్తికత్వం అంటే నాస్తికత్వం అంటే అది ఒక జీవన విధానం ఆస్తికత్వం కంటే మెరుగైన జీవిత విధానం దేవుడు లేదన్నావు ఓకే దేవుడు లేనప్పుడు ఇంకేమిటి ఎలా ఉంటుంది జీవన విధానం అంటే దాని పరిపూర్ణమైన రూపం ఇచ్చిన వ్యక్తి ఘోర దాన్ని పాజిటివ్ ఎత్తీజం అన్నారు అంటే అంతకుముందు ఏమిటి ఊరికే ఆయన విమర్శించడం తప్ప ఏం లేదు ఇప్పటికీ చాలామంది నాస్తికత్వం అంటే దేవుడు లేదు అని చెప్పి బాబాలు తిట్టి వీళ్ళు తిట్టి అది తిట్టకను అది అది నాస్తికత్వం కాదు అది కేవలం నెగిటివ్ అప్రోచ్ నాస్తికత్వం అంటే దేవుడు లేనప్పుడు మానవ కేంద్రం అనేది సిద్ధాంతంగా నాస్తి పాజిటివ్ ఎత్తీజం నిర్మాణాత్మక నాస్తికత్వం ఉండాలి ఆ రంగా రూపొందించి ఒక జీవ ఆ దాన్ని ఆచరించి సమాజానికి చూపించిన మహనీయుడు ఘోర ఆయన నలభై ఎనిమిదవ పద్ధతిని పురస్కరించి నాస్తి కేంద్రంలో ఆయన ఒక సామాజిక విప్లవ కారుడు ఆయన విప్లవ కారుడు ఉన్న దాన్ని సమూలంగా మార్పు విప్లవం ఏంటంటే ఉన్న దాన్ని సమూలమైన మార్పు విప్లవం అంటాం ఆయన ఒక సమాజంలో ఈ సిద్ధాంతాలలో సమూలమైన ఇప్పుడు ఆస్తికత్వం ఒక జీవన విధానం అయితే దానికంటే ఉత్తమంగా ఆస్తికత్వాన్ని కొట్టి పారేసేసి దేవుని కొట్టి పారేసేసి స్లేవ్ మైండ్ కొట్టి పారేసి మానవ కేంద్రంగా పరిపూర్ణమైన మానవాన్ని స్వేచ్ఛిత్వమైన మానవాన్ని చూపించి ఆ సమాజాన్ని నిర్మించే పరి పాజిటివ్ ఎత్తిజం చేసిన వ్యక్తి గౌరవ
అంచేత ఈ గోరా గారి దీనికి సంబంధించినటువంటి గోరా ఏ సోషల్ రెవల్యూషనరీ అని దీని తీసుకుని అంటే గోరా ఓ సామాజిక విప్లవకారుడు అనే దాని మీద ఒక ఒక లే ఒక లెక్చర్ పెట్టడం జరిగింది గోరా గారు డాక్టర్ కేహెచ్ఎస్ఎస్ సుందర్ ఆయన హిస్టోరియన్ ఆయన ఆల్సో ఒక సోషల్ యాక్టివిస్టు ఈ విషయంలో ఘోరా సోషల్ రెవల్యూషనరీ అనే విషయం మీద టాపిక్ మాట్లాడతారు ఎప్పుడు రేపు జూలై ఇరవై ఆరు ఉదయం పదకొండు గంటల నుంచి నాస్తి కేంద్రంలో ఈ సభ జరుగుతుంది ఘోరా గారి వర్ధన్ సందర్భంలో ఈ పెట్టాం ఇది మన ఛానల్ మనం ఎస్సీ సెంటర్ ఛానల్లో మనం లైవ్ కూడా పెడతాము అయితే రండి చూడండి వినండి ప్రత్యక్షంగా షేర్ యువర్ ఐడియాస్ ఆల్సో ఎందుకంటే ఇక రాబోయే యుగం నాస్తికత్వం డౌట్ లేదు రాబోయే యుగం నాస్తికత్వాన్నిదే ఎప్పటికైనా సరే నాస్తికత్వమే నాస్తికత్వం అయిపోయింది దాని పని అయిపోతుంది రోజు రోజుకి దాని దగ్గర దాని అర్థమవుతుంది ఎంతమందిలోనూ ఆ చైతన్యం వస్తుంది నాస్తి చైతన్యం వస్తుంది అంచేత ఘోర రెవల్యూషన్ సోషల్ రెవల్యూషన్ టాపిక్ దాని మీద వినండి అది మనం ఛానల్ దీంట్లో లైవ్ పెడతాం తర్వాత కూడా వస్తున్న ఛానల్ ఎస్సీ సెంటర్ ఛానల్ వస్తుంది అలాగే అక్కడ ప్రత్యక్షంగా విని కూడా తీయాలని కోరుతూ అందరిని ఆహ్వానిస్తున్నాను జూలై ఇరవై ఆరు ఉదయం పదకొండు గంటలకి సరిగ్గా పదకొండు గంటలకి నాస్తి కేంద్రంలో ఈ సభ మొదలు అవుతుంది అందరు ఆశ్రయ కోరుతున్నారు ప్రేమీల ఇవాళ చాలా విషయాలను చెప్పుకున్నాం థాట్ ప్రొవోకింగ్ విషయాలను చెప్పుకున్నాం కామన్ స్వీల్ కోడ్ గురించి మనం స్పష్టంగా దాని అవసరం గురించి వాటి మీద తెలుసుకున్నాం చాలా విషయాలు తెలుసుకున్నాం డాక్టర్ సమరం మల్టీ ఛానల్ నెట్వర్క్ ద్వారా మనం ఇరవై యూట్యూబ్ ఛానల్స్ రన్ చేస్తున్నాం ఇవన్నీ కూడా సామాజిక చైతన్యాన్ని పెంచడం కోసం రకరకాలుగా మనం కృషి చేస్తున్నాం ఈ ఇరవై యూట్యూబ్ ఛానల్స్లో ఘోరా చిన్నారి ఛానల్ చిన్నపిల్లల్లో చైతన్యం తీసుకురానికి చిన్నపిల్ల యొక్క మేధస్సుని పదును పెట్టడం కోసం వాళ్ళల్లో ఒక రకంగా ప్రశ్నించే తత్వాన్ని పెంచడం కోసం మన కార్యక్రమం రూపొందిస్తున్నాం ముందు పిల్లల్లో ప్రశ్నించే గుణం పరిశీలించే గుణం పరీక్షించే గుణం కావాలి ఒక రకంగా జిజ్ఞాసను రేకెత్తించాలి ఎప్పుడైతే జిజ్ఞాసను రేకెత్తిస్తామో పిల్లల మేధస్సు బాగా పరిపక్క చెందుతుంది పిల్లలకి పుక్కిటి పురాణ కాదులు వచ్చి గాథలు అని చెప్పడం కాదు చక్కగా వాళ్ళ ఆలోచింపు చేసేటి ఒక కార్యక్రమాలు కావాలి మన సాహిత్యం కావాలి అలాగే యూట్యూబ్ ఛానల్స్ కానివ్వండి టీవీ కానీ అది కావాలి పిల్లలు ఎందుకంటే భవిష్యత్తు అంతా వీళ్ళ మీద ఉంది అంచేత ఈ ఘోరా చిన్నారి ఛానల్ చాలా బాగా పెడుతుంది దగ్గర చూస్తున్నారు మొత్తం అంతాను దాంట్లో మనం చిన్నారి యొక్క మేధస్సుని పదును పెట్టడానికి మనం ఒక క్విజ్ కార్యక్రమం ఇటువంటి కొత్తగా మళ్ళీ ఆ క్విజ్ కార్యక్రమం ఏంటి చిన్నారి మేధస్సు చాలా బాగా ఎక్సలెంట్గా ఉంటుంది ప్రమీల చాలా తగ్గట్టు నిర్వహిస్తుంది అలాగే చిన్నారి కథలు ఆసక్తిని కలిగించేవి ఒకరి కుతూహలను కలిగించేది ఒకరికని ప్రశ్నించే తత్వం చిన్నారి కథలు చెప్తుంది అలాగే వేమన పద్యాలు మన లక్ష్మి చక్కగా ఆ వేమన పద్యాలు వేడమని చెప్తాను వేమన మరి వరం హేతు అదే అతను మూఢ మొక్కలకు పెంచలేదు హేతు హేతువాదం ఉంది అతను దాంట్లో అంటే వేమన పద్యాలని మనం దాంట్లో పెట్టి చేస్తాం చక్కగా నేర్పుతున్నాం కావాలి వేమన పద్యాలు రావాలి అలాగే ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ అని ఒక రకమైన శాస్త్ర దాన్ని ప్రవేశపెట్టడం కోసం ప్రశ్నించేద్దాం ఎందుకు ఇలా ఎందుకు ఏమిటి అని పిల్లలు అడుగుతారు పెద్దవాళ్ళు ఎందుకు ఏమిటి సార్ చంపేసి పెద్దవాళ్ళే సమాధానాలు ఉండదు లేరా నువ్వు పిలుచుకో నీకు ఎందుకు పోయిన తర్వాత తెలిసి నువ్వు పిలుచుకో అంటారు నో అయితే ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ ద్వారా వాళ్ళు ఒక జిజ్ఞాసని ఆసక్తిని కలిగించడం కోసం ఇంగ్లీష్లో మనం ఇంట్రెస్ట్ ఇప్పుడు అందరూ పిల్లలు చాలా ఇంగ్లీష్లో చెప్తే ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు అంటే అది ఇంగ్లీష్లో ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఏమిటి తెలుగు ఇంగ్లీష్ రెండు దీంట్లో ఉన్నాయి చాలా బాగా రిసీవ్ చేసుకుంటున్నా చాలా బాగా చూస్తున్నారు పిల్లలందరూ వాళ్ళందరినీ కూడా అభినందిస్తున్నారు చిన్నారులందరినీ ఇప్పుడు కొత్తగా మరి ఇటువంటి చిన్నారి మేధస్సు కిజ్ కార్యక్రమం కూడా చాలా ఆసక్తి కలిగిస్తున్నాను అందరూ చూడాలని కోరుతున్నాను మనం మొత్తం డాక్టర్ సమన్ మల్టీ ఛానల్ నెట్వర్క్లో చాలా మంచి కార్యక్రమం జరుగుతున్నాయి ఈ చిన్నారి ఘోరా చిన్నారి 
అనే కార్యక్రమంలో పెద్దలందరూ కూడా పిల్లలకు చూపించాలని కోరుతున్నారు వాళ్ళు కూడా తెలుసుకోవచ్చు పిల్లలు కూడా చూపిస్తే వాళ్ళు చక్కగా వాళ్ళ మేధస్సు పెరుగుతుంది వాళ్ళ జ్ఞానం పెరుగుతుంది చక్కగా డెవలప్ అవుతారు మా మా గోల్ అదే పిల్లలందరినీ చక్కగా తయారు చేయాలి ఇప్పుడు మీద చాలా విషయాలు చెప్పుకున్నాం కదా మరి ఇంకా విలువైన విషయాలతో మెదడు పెద్దను పెట్టే విషయాలతో ఆర్థిక లేఖ తెచ్చే విషయాలతో సామాజిక బాధ్యత పెంపొందించే విషయాలతో సామాజిక చైతన్యాన్ని పెంపొందించే విషయాలతో మళ్ళీ నెక్స్ట్ బులెటిన్లో కలుసుకున్నాం ప్రతి నెల ఒకటో తారీఖు పదిహేనో తారీఖు మన బులెటిన్ వస్తున్నాం కదా ఎయిటీస్ట్ బులెటిన్ అందరూ చాలా బాగా చూస్తున్నారు ఇప్పుడు నూట యాభై రెండు దేశాల్లో మన కార్యక్రమం వచ్చిన వాళ్ళందరికీ నేను అది అభినందిస్తున్నాను అలాగే ఇరవై కోట్ల వ్యూస్ వచ్చాయి మనకి ఇరవై కోట్ల వ్యూస్ మరి ఇది అంతటిని చక్కగా చూస్తున్నాడు ఆసక్తి చూపిస్తూ ఆసక్తితో తెలియజేస్తున్న వాళ్ళందరికీ అభివృద్ధి తెలియజేస్తూ అందరికీ సెలవుచ్చుకున్నాం నెక్స్ట్ బులెటిన్లు అందరూ కలుసుకున్నాం అందరికీ జై ఇన్సాన్ జై ఇన్సాన్ ఈ కార్యక్రమం మీకు ఎంతో నచ్చింది కదా ఇటువంటి మరిన్ని వీడియోల కోసం అనతి కాలంలోనే ఇరవై కోట్ల వ్యూస్ కు చేరువలో ఉన్న డాక్టర్ సమరం మల్టీ ఛానల్ నెట్వర్క్ సమర్పించు ఎథీస్ట్ బులెటిన్ ఛానల్ కు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి అలాగే ప్రక్కనున్న గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోకండి Please download Samaram Multi Channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels.